Bienvenidos a mi canal Joel Ramorín Action. El día de ahora estaremos revisando las funciones que tiene el equipo de Tintu Platinum S20 en lo que es servicio pesado, tanto como en servicio de trailers, eh, camiones, buses y también eh, en servicio agrícola, servicio pesado, industrial. Este equipo agarra el, este servicio liviano, motos, eh, trailers. Entonces pasaremos a demostraciones de cómo, de las funciones de datos, paquetes de datos, cómo podemos probar eh, sistemas de turbo, sistema de arranque, de no arranque, los datos, eh, inyectores eh, de, de diésel. Eh. Bueno, en fin, ahorita les muestro eso. Para los que no saben por qué razón estoy haciendo este video, recientemente yo estuve trabajando en un camión en el cual yo pedí ayuda de este código y me llamó la atención que muchos me decían que si está el código cambia el sensor, pero yo lo que quería es al, como mínimo probar las resistencias y cosas así, en lo cual pues eh, no pude obtener ayuda con los colegas que trabajan en este equipo. Aparte muchos me decían que este equipo, yo iba, tenía que hacer el trabajo en este auto con un scanner, el Cumming Insight en este caso, porque el motor es Cumming, pero en realidad no, aquí quiero hacerles una demostración de cómo ustedes pueden usar un scanner multimarca para que lo puedan utilizar. Eh, para los John Deere, eh, Caterpillar, lo que ustedes quieran, Volvo. Entonces, eh, les dejaré, dejaré aquí la información del vendedor, que es una persona muy responsable, eh, que tiene la habilidad de vender a cualquier país del mundo. Y les dejaré en la descripción del video. Ahí vean para los que les interese. Y los invito a que vean hasta el final este video para que aprendan y entiendan las habilidades que tiene el equipo de funciones multifunciones da, flujo de datos en vivo y mucho por, algo muy importante es la actuación de componentes y también eh, cuando cambiamos componentes como este, hacer las restauraciones a la computadora Y aquí hay una demostración, esta es la página principal, vamos a ir al diagnóstico, el diagnóstico inteligente cuando estamos conectados al internet y automáticamente detecta el auto, aquí podemos ver todas las uh, categorías que tenemos, escaneo de BIM, todas las marcas, autos recientes que he trabajado, línea americana, europeos, asiáticos, chinos, autos eléctricos, eh, este no lo he ocupado, que es algo para prueba de batería, no sé exactamente de cuál es. Este para el pin DLC tampoco lo he ocupado. Nuestro enfoque va a ser aquí, HD. Los autos este, de servicio pesado, los cuales podemos ver que aquí están divididos en categorías, que son las, los trailers, que es como a la línea de trailers. Tenemos este, los buses, y, okay. entonces este, tenemos maquinaria agrícola, maquinaria pesada y aquí hay otra forma, ese estamos viendo por marca, ahora vamos a ir aquí donde dice engine Aquí podemos buscar por motores, ya que estos motores son utilizados en diferentes carrocerías. Por ejemplo, un Caterpillar es ocupado en John Deere, puede, perdón, un Caterpillar puede ser utilizado en un Kenworth o un, un Freightliner, diferentes car carrocerías, o entramos por EQ de una sola vez. ¿Qué tipo de EQ de computadora? Y de esa manera podemos planear también. Vamos a pasar aquí a la demostración en eh, el auto. Recuerden, este es el camión en el que estuve verificando, en el cual el cliente todavía no ha sacado permiso para poder mover el auto y poder hacerle un diagnóstico. Lo que sí haremos es que sa sacaremos datos en vivo, que son los que demostraré aquí, de diferentes paquetes de diagnóstico, entre ellos lo que es este sistema de combustible, de GR, de turbo, del sistema del DPF, eh, datos como podemos utilizarlos a, a, a nuestro favor eh, en diagnóstico, ya que 
Yo he conocido que la mayoría que trabaja en servicio pesado repara estos autos en base a experiencia, no en base a conocimiento. Entonces, pero conforme la tecnología avanza, pues terminan cambiando muchas cosas a veces que no reparan la falla y todo en esto es muy caro. Así es que pasaremos a esto, a la demostración de los datos en vivo. Ahí está, no sé por qué no lo encontraban. Ok, siguiente, yo sí voy a apagar la llave. Vamos a poner con pura llave en inición. Uh, va a estar pitando esto. Y así de esta manera le ponemos de forma manual el motor, cumin, eh, sistema automático. Y aquí nos da toda la información, miren, del motor, todo lo del vehículo. Súper importante mantener esta información para el manual de servicio y... Y este es el menú principal, mire, para leer código, borrar códigos, leer datos en vivo, datos de cuadro congelado, actuación de componente, funciones y parámetros. Aquí se puede cambiar las funciones de eh, velocidades. Eh, estos autos también este, monitorean el tiempo de conducción. También eso se puede ver aquí. Flujo de datos en tiempo real. Aquí vamos a pasar a lo que es la categoría, miren, que está dividido aquí, leer este, datos en vivo. En este caso, fíjese, cuando le hacemos clic aquí nos divide, miren, en diferente. Al lado izquierdo, en verde, está todos los parámetros. Rojo, los sensores. Eh, en café, cuesta que arranque. Y en color, este morado, protección del motor. Eh, al lado derecho tenemos baja potencia, de, eh, problema de economía, de combustible. Y el amarillo, este humo... Eh, humo en el escape y mal funcionamiento del motor como inestable y tenemos en color café el frenado de los motores vamos a hacer unas demostraciones en cada uno de estos que qué parámetros afectan y cómo los interpretamos de acuerdo a la falla que tenemos por eso es que están los datos así y si no podemos ir donde dice todos los parámetros y ahí escogemos el que nosotros queremos pasemos a esa demostración vamos a entrar a la categoría de flujos de datos de sensores en los cuales nosotros vamos a escoger solo los sensores y vamos a escoger los speed relacionados a lo que nosotros nos interesa de acuerdo a la falla en este caso fíjense tenemos 55 pids aquí nosotros yo voy a escoger aquí eh, en este caso voy a tratar de escoger algo que se relacione a lo que es este combustible la medición de combustible el voltaje del sensor de, 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 de presión de combustible en velocidad del auto, del turbo eh, lo podemos ver así en valores pero es mejor verlos mucho mejor así en gráfica ya que de esta manera podemos nosotros comparar eh, la relación que existe entre uno y otro mire aquí arranqué el motor y bien podemos este, nosotros analizar en gráfica en la clase que yo tengo de, de manejo de scanner les enseño a que puedan potenciar esto ustedes de la gráfica cómo interpretar y la relación que existe entre uno y otro. En este caso aquí fíjense, tenemos la presión al lado izquierdo arriba en kilopascales, la presión del, uh, del cárter, súper importante esa, que se la ponemos en gráfica, podemos hasta darnos cuenta y en un motor digamos que diera marcha y no arranque, pudiéramos darnos cuenta con ese PID que la compresión se está pasando por los anillos o los sellos de los inyectores a veces, pero determinaríamos que hay una fuga de compresión. En, y así cada uno de estos tiene su significado, fíjense, el, al lado izquierdo, el segundo, eh, de, de izquierda a derecha, el segundo pie dice que la cantidad medida de que está comandando, lo que está pidiendo la computadora, y en verde al lado derecho está lo que, la computa lo que el sistema está dando. O sea, la computadora está pidiendo 1110 bars y la computadora está dando eso al sistema. Uno de los problemas más frecuentes a los que nos enfrentamos siempre es este hay inestabilidad del motor o humo en el escape en este caso estaremos aquí observando los datos miren de eh, pérdida de potencia y de economía de combustible entonces vamos a, a sacar solo flujo de datos y relacionados a esto digamos que si hay humo pensamos a veces que la válvula EGR tiene problema eh, si hay humo pensamos que no hay presión suficiente de combustible vamos a ver aquí la bomba de transferencia uh, la bomba eléctrica vamos a escoger así de diferentes componentes eh, la velocidad del motor presión de aceite nosotros vamos a escoger ciertos pids aquí nomás relacionados me permite graficar hasta 12 voy a poner unos 12 voy a poner llevo 10 pids seleccionados 
para después ponerlos en gráfica, para evaluarlos en gráfica. Súper importante la evaluación en gráfica y no de esta manera. El comando de la bomba de combustible. Y ya teniendo todo esto, 12, venimos y le ponemos seleccionar y los vemos en los analizamos lo importante es entender cada uno de estos qué significa fíjense por ejemplo eh, la presión el acelerador el voltaje es crítico eh, particularmente cuando tenemos un auto que da marcha y no arranca eh, tenemos la posición del eje r eh, tenemos aquí lo que es este, la velocidad del motor, la RPM, presión de aceite, eh, la presión actual y la, la presión uh, que está dando el sistema diésel y así muchos más datos. Una de las condiciones a las que más nos enfrentamos es regularmente a dificultad para arranque o no arranque el motor. Fíjense, aquí tiene un paquete donde dice Hard Start, dificultad al arranque. Escogemos los speeds, los datos, los parámetros, los ponemos en... en en, no en valores, no que en gráfica para poder determinar y observemos al lado izquierdo el voltaje de batería podemos observar eh, la presión de aceite recuerden que estos autos ponen en modo protección si tienen baja presión de aceite si tienen este sobrecalentamiento de, del anticongelante si tienen un problema del alternador entonces nosotros tenemos que saber interpretar todos estos datos aquí la velocidad del motor dice el estatus de la velocidad del motor en buen estado, o sea, significa que es válida para la computadora para poder tomar acción de comando. Eh, el flujo de datos de, de comando de, de gramos por segundo de, de combustible eh, es de 3.1. La amperaje es muy importante de la bomba eh, que está en verde. El amperaje está a 1.3 eh, de consumo. Eh, el amperaje es este prácticamente el trabajo es el reflejo del trabajo el voltaje es la base es la orden y el amperaje es eh, es el trabajo que está reportando el ciclo de trabajo mire la bomba 37% eh, y podemos ver aquí que eh, dice que la presión de combustible está a podemos observar aquí que la presión de combustible está eh, a 991 bars y la cantidad medida es lo mismo o sea es lo que la computadora está pidiendo se lo está dando el sistema esos datos son súper críticos entenderlos e interpretarlos bajo la condición de dando arranque a, dando marcha sin que arranque ralenti alta aceleración demanda de carga y todo ese tipo de cosas para poder diagnosticar de forma adecuada una falla ¿Cuánta presión de combustible se requiere para que arranque? Para los que ya son expertos en este, pues saben que Bosch, Denso, Delphi, cada quien tiene un valores. Pero en mi caso, como no soy experto, me, me voy en el scanner. Fíjense que ahí dice que quiere la computadora 650 bars. Quiere Con eso quiere que arranque. Mira, 650. Acabo de apagar el motor, por eso está en 1000. Pero si no, no, estuviera, no tuviera nada. Pero la computadora quiere de comando para que dé inicio... Eh, 650 bars ahorita le voy a dar marcha yo para que ustedes vean y eh, cuando le dé marcha miren pum, ahí le di marcha y la presión miren llegó a mil y algo ya en ralenti que es lo que está requiriendo el sistema 1150 eh, ahí pudimos observar las condiciones desde dando marcha antes de dar marcha cuánto quiere ralenti y las condiciones anteriores que le puse entonces es un buen sistema para hacer análisis Sabemos que una de las pruebas críticas a cuando tenemos problemas en el sistema de combustible siempre es empezar por el lado bajo. Vamos a verificar la bomba de transferencia y vamos a activarla con el scanner con esto que es lo que queremos. Determinar, ver si la computadora tiene la habilidad para controlar el cableado y la bomba, si la bomba este, cuánto consume de amperios y cuánta presión está enviando, que eso es súper crítico, y el caudal. Después de eso podemos proseguir a lo que es el sistema de alta presión. Con esta prueba lo que hacemos es activar al máximo la presión de diésel. ¿Qué es lo que se está haciendo con eso? Fuel System Leak Test, prueba de fuga del sistema. Entonces, <coughs> venimos aquí, nos da las especificaciones de qué es lo que va a hacer. Es importante leer las precondiciones, condiciones, que el motor esté en ralenti, estacionado, que no se anda moviendo y que no tenga ningún DTC. Cuando ya leímos eso, le damos aquí y yo le voy a poner Start. Fíjense que la presión ahorita está a 1100 bars. Ahí le puse start, comenzar, ok, y ahí llegó a 1500 a uh, bars. Entonces, uh, y ahí es donde nosotros veríamos, y también podemos ver si el sistema 
Ahí le puse stop. Ya le voy a poner stop. Ahí le puse y ya llegó a 1100. Esta prueba es para determinar, fíjense, si existe una fuga en el sistema. Nos dice que nos mantengamos alejados. No es para ver si la bomba puede o no producir el máximo de presión. Eh, ese es el objetivo de esta. Hay otra prueba más para eso. La siguiente prueba está diseñada para poder identificar cuál cilindro está como pobre de potencia o este no está contribuyendo. Cylinder Performance Test, funcionamiento del cilindro. Le ponemos aquí, nos da las precondiciones, nos dice para qué sirve y las condiciones que tenemos que tener para que la prueba sea válida y lo que debemos de esperar como resultado. Aquí observamos que esto nos puede dar que lo hagamos por um, cuando, yo le, cuando uno le pone comenzar, eh, nos determina eh, el funcionamiento por banco y nos determina el funcionamiento también por cilindro cuánto fue la pérdida de RPM que tuvo por cilindro lo vamos a ver aquí en un momento eh, not running ok este, son pruebas súper útiles la voy a volver a intentar correr una vez más para, para demostrar aquí pero e estas son las condiciones Mira, si yo no cumplo ninguna condición de estas eh, no va a correr la prueba eh, súper importante la interpretación de este que podamos entender mira aquí le voy a poner eh, banco 1 solo un banco digamos y estamos haciendo la prueba y escucharíamos si el motor baja pa, 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 que hace el motor la prueba de balance potencia los que trabajamos en gasolina sabemos que vamos y desconectamos una bobina o un cable de las bujías y de esa manera determinamos cuál cilindro está contribuyendo o no totalmente aquí nos da las instrucciones miren lo que va a hacer es apagar dice el inyector de cada cilindro que nosotros seleccionemos por ejemplo yo voy a apagar el cilindro número 1 un ejemplo ahí lo apagó y uno monitorea las rpm a las que cayó y también uno siente si el motor bajó yo ahí tengo el motor arrancado y se oye que el motor un poquito bajó pa, 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 indicando que ese cilindro sí estaba construye, contribuyendo miren, ahí están 777 rpm y así uno se va a cortarlos a uno por uno eh, los inyectores que uno quiere y de esa manera va determinando la contribución a potencia que va que está proveyendo cada uno de ellos es súper importante esta prueba ya que este no nos dejan activar inyectores pero sí nos dejan eh, desactivar no quieren que activemos inyectores porque nosotros estaríamos haciendo mala prueba y dañaríamos volaríamos pistones y cosas como esa eh, importante entender el objetivo de la prueba en esta ocasión vamos a entrar al menú de codificación de inyectores en los cuales nosotros podemos eh, aquí miren entramos high pressure uh, common rail injector setup eh, esto lo podemos utilizar miren para poder cambiar los códigos pero es muy importante cuando vamos a trabajar en un auto primero leer miren todos estos y desarmamos el motor y los mezclamos todo tenemos que saber cuál salió de cuál para reinstalarlos en el mismo lugar súper importante esto porque pasa mucho ahora bien si cambiamos los inyectores tenemos que codificarlos entonces aquí nos vamos a la función de leer códigos lo que les mencioné antes le pongo ok esos son los que tenía antes ahora me voy a ir al cilindro número 1 y le escribo ahí los códigos de que viene del nuevo inyector así cada de cada inyector yo aquí nomás solo estoy haciendo la demostración no lo estoy cambiando la siguiente prueba es la activación de los calefactores de admisión de aire este auto es un, es un motor cumin el cual no cuenta con candelas incandescentes sino que calientan el aire y tiene dos calefactores nosotros vamos a, a activar estos calefactores y vamos a por 20 segundos lo activa vamos a verificar eh, su consumo de amperaje temperatura el, el, le vamos a poner para el 1 para el on y miren ahí está y me, ahí me va a dar la, la función donde me, me va a mostrar y déjeme ver 1 ok 20 segundos dice heater uh, ahí está la prueba ahí van 19 segundos mire 16 15 y así entonces qué es lo que yo estaría haciendo en este momento yo estaría activando verificando amperaje voltaje y todo eso ahí cuando eso voy a activar el otro para que ustedes vean aquí está el, el del 1 miren el número 1 y ahí está ok importante nosotros checaríamos voltaje y amperaje flujo de datos de EGR y de turbo bueno cómo están entrelazados en ellos muchas veces yo tengo problemas de que no tengo buen funcionamiento del turbo entonces yo tengo que verificar si también la válvula de EGR está teniendo algún problema entonces escojo una categoría aquí y después voy a escoger todos los parámetros que tengan relación entre sí que afecten de uno al otro de esa manera nosotros podemos eh, empezar miren a determinar de dónde proviene el, el problema o qué parámetro está fuera de, de donde los 
valores que debería de tener. De esa manera aquí seguimos, miren, observando los datos y viendo la relación. Por ejemplo, el Turbo tiene 77% de comando y está en la misma posición lo que la computadora está pidiendo lo que tiene. La velocidad del Turbo es de 57.000 RPM. Eh, la, la presión, mire, del Turbo, como estoy acelerando, aumentó a 150 grados Fahrenheit. Aquí yo puedo combinarlos todos, los que yo quiera. En este caso voy a, con a combinar el turbo, lo que es la posición deseada, la posición actual y la velocidad del turbo. Y fíjense que aquí están en, en gráfica. Observen que cuando yo acelero, mira, aquí estoy acelerando, la velocidad en morado incrementa y podemos ver que la posición deseada, que es en azul, versus el porcentaje actual en este momento, están entre el anaranjado y el azul, 88%. Estoy acelerando y desacelerando. El porcentaje deseado, el, el actual, siempre tiene que seguir al deseado, porque es lo que la computadora está pidiendo y el sistema sí se lo está dando o no. Por eso hacemos esta prueba y podemos ver aquí la velocidad como incrementa del turbo. Esto es crítico. Es una función muy interesante que tiene este scanner. De so, no solo poder ver los valores en, eh, en números, en gráfica y combinarlo. La combinación, miren, ahí vamos, estamos viendo cómo están combinados. La relación que tienen entre ellos, el color anaranjado con el azul. Vamos, vemos que va montado uno con otro. Medio se sale uno de esos de ahí. Y nos podemos dar cuenta que hay un problema. Los sensores de las ruedas a veces todos deberían de girar igual. Y aquí nos podemos agarrar muy bien fácil. Entonces aquí nosotros comparamos, miren, la presión del escape. De los gases del escape. Temperaturas de los sensores. Estamos viendo. Y posiciones deseadas. Y el EGR, miren, también. O sea, estamos viendo la, 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 la diferencia del EGR. Eh, la presión que hay de, de, de detrás y para identificar si el turbo está trabajando correctamente tenemos allí en verde el, el, el del sensor del manifold de emisión el sensor MAP con el cual pues determinamos el boost la cantidad de presión que él está aquí yo lo cambié en ese momento a kilopascales eh, todos los datos los podemos cambiar eh, métrico o imperial durante estamos funcionando ustedes vieron que de primero yo lo tenía en kilopascales y uh, en, en, ahora lo tengo en métrico y lo podemos cambiar a lo que es este imperial para los que estamos familiarizados con unos una forma como nos muestran los datos o los otros y aquí eso es lo que le menciono miren a través de esta mira la presión del cart nosotros podríamos determinar si la compresión se está pasando al carte ya sea por un problema relacionado a anillos o un problema porque los inyectores los sellos de los inyectores la, la arandela a veces la dejan suelta cosas como esa nosotros aquí podríamos determinar que un, un pulso de compresión se está pasando sería repetitivo eh, muy importante sus datos también cuando se reemplaza un turbo es requerido hacer dos pruebas una de prueba de reemplazo y la otra prueba de eh, este Aquí es la instalación y después la calibración. Aquí nos está dando la información, miren, de instalación. Nos está dando las precondiciones. Súper importante leer las condiciones. Nos dice que el actuador tiene que estar desconectado del turbo. No tiene que estar ahí porque si no se va a dañar, se va a quebrar. Este es un actuador muy caro. Y entonces, eh, después de que se hace eso, eh, hay, que, hay que conectarlo en el, y que quede colgando sin conectarlo en el auto. Eh, y nos dice aquí, mire, y, y información adicional que hay que leer el manual de servicio. Eh, y bueno, con esta forma eh, pasamos a lo que es la primera parte. Y después viene la segunda parte, que lo hemos montado cuando ya pasó eso. Y es la calibración del actuador. Aquí es donde la computadora este, determina los valores mínimos y máximos a los que él va a funcionar. Y con esto pues ya este, completaríamos el servicio de turbo. Muchos colegas me estuvieron diciendo en este. Eso solo lo va a poder hacer la, el scanner de Cumming Insight. Porque yo estoy trabajando en un Kenworth que trae el motor Cumming. Está hecho por Packard. Entonces, pero no, esto, es, este, este scanner tiene la habilidad de hacer esto en muchos muchas marcas, multimarca y la demostración que yo estoy haciendo es en este cumin pero eso no significa que solo eso aquí me dijo que eh, no me pudo hacer esa porque yo no lo tengo desconectado y yo ya no quise seguir porque si no voy a dañar este actuador pero ya aquí les completo esta la información de este vamos a hacer una prueba de funcionamiento de la válvula EGR no solo de la válvula no que de todo el sistema porque la computadora hace el comando nos vamos aquí prueba de la válvula EGR nos dice que la vamos a abrir open la abrimos y está en 40% en este momento. Nosotros le vamos a hacer un comando de 100%. Y ahí vimos que la orden fue de 100%. La cumplió. Le quitamos la prueba. Quedó en un 25%. Ahora la vamos a cerrar. 
la vamos a apagar completamente, close, la apagamos, la cerramos y ahí vemos que se va a ir a cero, eh, que es la orden, le pongo start y ahí se tiene que ir a cero, se fue a cero. Esto nos indica que la válvula está operando de forma correcta, flujo no sabemos si hay, ocuparíamos la información del map sensor para eso. Otra de las áreas donde hay mucho problema es en el filtro de partículas. Se puede forzar la regeneración. Vamos a ir a actuación de componentes. Eh, y aquí, miren, es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Leer, esto es súper importante leer aquí las precondiciones, condiciones, que el clutch no se toque, que el freno no se toque, que la transmisión esté en parqueo, todo eso. Después de haber hecho todo eso, miren, podemos restaurar los valores. Eso es cuando se cambia un filtro nuevo. Tiene la opción aquí, se le pone Reset e intercambiarlo. Aquel era para generarlo y este es para cambiarlo. Vamos a ir a ver datos avanzados del SM. ¿Qué son datos avanzados? Observemos aquí, miren, en esta categoría del menú principal donde le hacemos clic y podemos observar que aquí tenemos eh, para lo que es el sistema del DPF, el sistema de mantenimiento, eh, después del mantenimiento de la bomba de alta presión y así de esa manera nosotros entramos a funciones especiales de cada uno de estos y el historial miren de cuántas veces ha regenerado cómo ha regenerado la cantidad que tiene actualmente y este es el récord miren de las veces que este auto ha regenerado y cuánto tenía eh, de, de presión o de cantidad de hollín acumulado súper importante eh, crítico entender esto datos de problemas de frenado del motor bueno es súper importante también si el frenado del motor no trabaja nosotros podemos escoger los siguientes speed que ya están aquí preseleccionados para nosotros que tienen algo que ver en esto que serían todos estos miren el pedal del clutch el, 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 el switch de pedal del freno y de turbo y todo eso tendríamos que interpretar cada uno de ellos prueba de sensores malas conexiones eléctricas qué es lo que hacemos con esto empezamos y Vemos los datos en vivo aquí y nos vamos a mover el cableado. Mientras estamos en el escáner observando los datos en vivo, nosotros vamos moviendo el cableado para ver si hay una mala conexión. Aquí voy a hacer una prueba del pedal del freno. Lo voy a presionar el pedal, lo voy a apretar el pedal del freno y allá me indica que sí eh, fue apretado. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que sea útil para que puedas entender las funciones, las capacidades del equipo. Si te interesa este equipo y lo quieres adquirir, como mencioné, puedes verificar ahí en la descripción del video. Abajo de donde está el nombre del título de este video, ahí está la información del vendedor. Y también si alguien quiere adquirir eh, de los cursos que yo eh, imparto, también ahí está mi información. Muchas gracias. Eh, hasta el próximo video.